ഉദ്ധനവും ജയിൽവാസവും അനുഭവിച്ച അമ്മാവനെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയുണ്ടായ നേട്ടവും കോട്ടവും ഒന്നും വിലയിരുത്താമോ കോട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടം ഓടിപ്പോയ എൻ്റെ ഈ ശരീരമാണ് കുതിരപ്പട്ടാളത്തിൻ്റെ ചവിട്ടും പോലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനവും കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് ഇത് നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാ അവളാണ് എൻ്റെ നേട്ടം എന്റെ മകളുടെ മകളാ രേഖ ഞാൻ ഒളിവിൽ പോകുമ്പോൾ എന്റെ മോള് ദാക്ഷായണി ഇവിടെ മുറ്റത്ത് ഓടിക്കളിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് അവളാണിപ്പോൾ കയറിപ്പോയത് അമ്മയില്ലാത്ത അച്ഛൻ ആരാണെന്നറിയാത്ത ഒരു കുട്ടി അവളാണ് എൻ്റെ നേട്ടം ബാപ്പു നാപ്പത് വഴുള്ളൂ അഞ്ചെണ്ണം കുറവാണ് കുറവുണ്ടാ എങ്കി അത് മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയ ആന്ത്രോസിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാ വേണ്ട വേണ്ട അനക്ക് മുങ്ങാനല്ലേ ചെറായി മുങ്ങിയ നീ ആലുവേ പൊങ്ങുന്ന ജാതിയാ അവിടെ നിന്നാ മതി ഇവിടെ ത്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഉണ്ടോ എന്തുട്ടാ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോ അയ്യോ അത് ഇവിടെ ഇല്ല ബിൽസോ ചാർമിനറോ തരാം വാട്ട് ചാർമിനറോ ത്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ആളുകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അവന്റെ ഉമ്മാടെ ഒരു ത്രിപിൾ ഫൈവ് ദുബായി പോയി ആകാശത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കലാണ് തൊഴിലെന്നും പറഞ്ഞ് വന്നേക്കാണ് കള്ള ഹിമാറ് പാപ്പോ പോയി മുട്ട തീർന്നു പോയി പാപ്പ മുട്ട വാങ്ങാൻ പോയാലേ നീ മുങ്ങും കടയിൽ ഇരുന്ന് അനക്ക് സ്വാർത്ഥം മുട്ടുവല്ലേ അവിടെ നിന്നിലടഹമൊക്കെ അനക്ക് തെക്ക് കൊടുക്ക് തെണ്ടു നടക്കാനാ അല്ലാതെ വാപ്പാനെ പോലത്തെ വാപ്പാനെയൊക്കെ വാപ്പാന്ന് വിളിക്കണ എന്നെ വേണം വാപ്പ വാപ്പാന്ന് വിളിക്കാ അല്ലേ വാപ്പാന്റെ കവി മേടിക്കരുത് ഉമ്മാള സത്യം ഇപ്പൊ പോയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ വേഗാറാക്കും ആ പോയിരുത്തി നീട അവിടേക്കിരുന്ന് ആളുകൾ കാണും പാപ്പ ആളുകൾ കണ്ടാ എനിക്ക് വരൂല എന്നാ എവിടെങ്കിലും പോടാ പലാലെ പാപ്പയാണ് വാപ്പ വാപ്പ നല്ല വാപ്പ ണ്ടല്ലോ മുരളി അവന്റെ പിൻബലം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് തോന്നിയാസം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അടിച്ചവന്റെ ഒക്കെ മോന്നൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കളി നീ അടിക്കോടാ ഒരുത്തനെ പിടിച്ചിരുത്തി 
വിചാരിക്കണ്ട അന്ത സ്വന്തങ്കി ഒറ്റ കൊറ്റ കടിയടാ ആമുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച പോസ്റ്റർ വലിച്ചു കീറാൻ നീ ആരാടാ രാജാവിന്റെ മോനിലെ വിൻസൺ തോമസ അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കടാ ഒട്ടിക്കടാ അവന് പശ കൊടുക്കടാ ഓടറാ അവന് തേക്കടാ 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 അങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തേക്ക് അങ്ങനെ മതിയാ നേരെ ഇത് മറന്നു പോരുത് കേട്ടാ നിനക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഏ എന്തിനാ അരി വെറുതെ പഴക്കുണ്ടാക്കുന്നേ വന്നല്ലോ മഹാത്മാഗാന്ധി അവന്മാര് പോകൃത്തനം കാണിച്ചോ പോരാ പിന്നെ എന്നെ അവരുടെ തല്ലും കൊള്ളണോ ഏ അന്നോ എടാ അരി നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നാണ് ഞാൻ മറന്നു വാ എല്ലാരും വാ എടാ പണിക്കര മുതലാളിയുടെ മോൻ മുരളിയും നിന്റെ മുറപ്പിണ്ണി രേഖൻ തമ്മിലുള്ള പോക്ക് അത്ര ശരിയാണ് അവൾ എന്ത് വേണേ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അവളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പറയാൻ നിന്നാ പിന്നെ അവൾക്ക് ഇട്ടെ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും നീ പൊട്ടിക്കാനും പൊളിക്കാനും നിൽക്കണ്ട അവളെ വിളിച്ചൊന്നും ഉപദേശിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞ തീർന്നു നല്ലൊരു പെങ്കൊച്ച് കാക്ക കൊത്തി പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാ അതൊക്കെ അവിടെ നിർത്ത് ഞാൻ വാരികയിൽ കവിതകൾ അയച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി യാതൊരു വിവരമില്ല ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചാലോ ഇവിടെ ആനക്കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ അവന്റെ ഒരു കവിത അതെല്ലാം കണ്ട് വാ 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 എനിക്ക് സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോവാം എന്നാ പോവാം നീ വരുന്നോ ആ വരുന്നോ കായുണ്ടോ കയ്യില് ഇനി ഇപ്പൊ കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനില്ല നിങ്ങ വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോ അതെന്താ സിറ്റിയിൽ എന്ത് തിരക്കാണ് എന്തും വേണ്ടും റോഡാണ് ഒരു വഴി കൂടെ വരുമ്പോ വേറൊരു വഴി ഞാനില്ല ഞാൻ വഴിയറ്റി പോവും എടാ ഞാനും ബെന്നിയും ഇത്രയും കാലം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റില്ലല്ലോ എടാ അമുക്കെ ആണുങ്ങൾ വഴി തെറ്റിയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂലടാ ഒന്ന് നിർത്തലാവുക ആ കായിന് അതിപ്പോ അങ്ങനെ വഴി ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ അട്ടപ്പടലേ എന്ന് പറയട്ടെ എടാ മറ്റേ കൊല കിട്ടും യൂ വേണ്ട 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 നീ താഴെ എറിയാത്ത ഇളം കൊലേ ഇതോ ഇതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യാനാ ഇതൊക്കെ മതി ആ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിന്റെ തേങ്ങയെല്ലാം എടുത്ത് ആ തെങ്ങിനെ വേണ്ട വെച്ചോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കൈ കാശിലാവും കൊലച്ചു കൊടുക്കല്ലേടാ എനിക്ക് തിന്നാൻ കുറച്ച് ഞാഞ്ഞൂര് പോലത്തെ സാധനം എന്താടാ അരിയത് നൂഡിൽസ് അടിൽസ് അത് തന്നെ അത് കുറച്ച് മേടിച്ചു വരുന്നില്ല ഞാനില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പട്ടണത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് വാപ്പാടെ കൈവരലും വന്ന് വിട്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ പെട്ട ഒരു പാട് പിന്നെ ഉമ്മാടേം പാപ്പാടേം ഭീമാപ്പള്ളിയിലൊക്കെയുള്ള നേർച്ചട ബലം കൊണ്ടാണ് ആ മീൻകാരം അമ്മ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയത് അതിന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ എന്തിനാ നീ പഠിക്കുന്നത് ഞാനില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറവൂര് പോവാം ഓടാ വേണ്ട അവന്റെ കവിത കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എറണാകുളത്ത് പത്ര മാസത്തിലല്ലേ അതിന് പറവൂര് പോകുന്ന എന്തിനാ നീ വാ ഞാനില്ല എന്തായാലും ഞാനില്ല നിങ്ങ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ വിചാരിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് നമ്മുടെ പണിക്കര മുതലാളിയുടെ ബംഗ്ലാവായിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് ഞാനും ബെന്നിയുടെ ബാറിക്കര് വെള്ളം പിടിച്ചു വരും ഏയ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞെന്ന് പറയരുത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സർവത്ത് പിടിച്ച ആശ്വാസം ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ വിധി വല്ല വണ്ടി ഇടിച്ച് ആവാനാവും ഇനി എന്തോരം നടക്കണോടാ നിന്റെ ഒട്ടുക്കാത്ത പത്ര ഓഫീസിലേക്ക് ആ ഇതല്ലേ പത്ര ഓഫീസ് ഏഹ് അമ്മോ എടാ 
ഈ കാമിനിയുടെ വീട്ടിലോട്ടൊന്നും ഞാനില്ല അവിടെ അവളുടെ ബാപ്പേ ആംഗ്ലമാരെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പിടിച്ച് കൈ നീട്ടം വെക്കും എടാ കഴുതെ ബാപ്പാ വണ്ട് പള്ളിക്കൂടത്തെ വിട്ടപ്പളേ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ പോയി വട്ട് കളിച്ചാണ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അക്ഷരാഭ്യാസം വേണം നീ പോടാ പേട്ടാ സാറാണി എടാ കാമിനി എന്നുള്ള ഭാര്യയുടെ പേരാ എന്ത് അൽഗുലത്തായാലും ശരി ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കേസ് കേട്ടിട്ട് ഞാനില്ല അടി കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി എനിക്കില്ല തന്നെയല്ല ഞാൻ ഈയിടെയായിട്ട് ഒരു രസായനം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാ എന്നാ നീ ഇവിടെ നിക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിക്കാം ഒറ്റക്ക് എന്നാ കൂട്ടം തെറ്റും ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീയും ബെന്നിയും ഇവിടെ നിൽക്കും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരും അതും ചവറ്റുവട്ടേല് പച്ചപ്പാതിരാക്കി തേങ്ങ മൂട്ടിച്ച് കായും മുടക്കി ജീവനും പണയും വെച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഈ നട്ടം തിരിയേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ എടാ നിന്റെ കവിത ചവറ്റുവട്ടേന്ന് കിട്ടിയതാ എന്നാലും എന്റെ മോനെ നിന്റെ ഗതി ഇതായി പോയല്ലടാ ഒന്ന് പോടാ ഇത് കണ്ടോ എന്റെ ആദ്യത്തെ കവിത അച്ചടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അത് വല്ല ചങ്ങമ്പഴിന്റെ കവിത ആയിരിക്കും അങ്ങേരുടെ കവിത എടുത്ത് പാരിക്കൂട്ട് കീറാവല്ലോ ചോദിക്കാനും പറയാനും അങ്ങേരില്ലല്ലോ മയ്യത്തായി പോയി പോയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് രണ്ടിണക്കുരു വെളിയിലെ പോകുന്നാ എന്തിനാ നാട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാ ഇതിലെ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലല്ല കണ്ടില്ലേ ഇത് പ്രശ്നമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ദയനിക്കുന്നു എവിടെ തുടങ്ങാം ഇല്ലാഹില്ലല്ലാഹില്ലല്ലാഹില്ലല്ലാഹില്ലല്ലാഹില്ലല്ലാഹില്ലല്ലാഹില്ലല്ലാഹില്ലല്ലാഹില്
എന്താടാ ഞങ്ങൾക്ക് തൊഴിലറിയാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചോ നാടൻ കയ്യാണെന്ന് നോക്കണ്ട തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ നമസ്കാരം